በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት በየአመቱ 23 ቀን እናታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበት ለት ነው። በመላው ዓለም በባዓት አለ ማርያም ስም ከተቋቋሙ ገዳማትና አርባራት መካከል አዲስ አበባ ከተማ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት አጠገብ የምትገኘው ታይካ ነገስ ባዓት አለ ማርያም ገዳም አንደኛው ናት። ታይካ ነገስ ባዓት አለ ማርያም ገዳም 1910 ዓመተ ምህረት ተመሰረተች። ንጻ ቤተክርስቲያኑ ከ10 አመታት በኋላ በ1920 ዓመተ ምህረት እንደተመረቀ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። የንጻ ቤተክርስቲያኑ አሰራር ለጌት ያለ በመሆኑ ለእድሳትም ለመጠገንም ከበድ የሚል አይነት ነው። የገዳሙ መቶኛ ዓመት የመስረታ ባል ህዳር 17 ቀን በዮራቪስኒያ የባህል የመግብ አዳራሽ ተከብሯል። የመቶኛ ዓመት ክብረ ባሉን መከበር አስመልክቶም የንጻ ቤተክርስቲያኑ እድሳት የሚመለከት ሰነድም በእለቱ ርክክብ ተፈጽሟል። ገዳሙ የወላጅ አልባ ህፃናት መንከባከቢያ ማይከል የአረጋውያን መጦሪያ ተቋምና የመምራርና ቀሳውስት ማስልጠኛ መንፈሳዊ ትምርት ቤቶችን ከፍቶ ለቤተክርስቲያናችንም ለሀገራችንም በርካታ አስተዋጽኦዎችን የሚያበረክት አንጋፋ ገዳም ነው። በዚህው በመምራርና በካህናት ማስልጠኛ መንፈሳዊ ትምርት ቤቱ ሰልጥ ነው በርካታ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት በልዩ ልዩ ዓለም ክፍሎች ቅድስ ቤተክርስቲያንን በማገልገል ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ብዙአና ቦሊቃ ነጳጳሳት መምህራን ቀሳውስት ዲያቆናት ይጠቀሳሉ። በመምራርና በካህናት ማስልጠኛ መንፈሳዊ ትምርት ቤት ውስጥ ከሚሰጡ ትምርቶች መካከል ቅኔ ትጓሚ መጻሕፍት ማለትም ብሉያት ሐዲሳት ሊቃውንት መነኮሳት እንደዚሁም ባህረ ሐሳብ በተጨማሪም አቋቋም ድጓ የሎችም የነባብና የዜማ ትምርቶች በታይካ ንግስ ባት አለማርያም ገዳም የሚሰጡ የትምርት አይነቶች ናቸው በልዬ ጊዜ የተጻፉ የብራና መጻሕፍትና ውድ ቅርሶችም ማይከል ነው ሆኖም ግን ጣሊያን አገራችንን ኢትዮጵያን በወረረበት በአምስቱ አመት የወረራ ጊዜ በርካታ ቅርሶች እንደተዘረፉና የተዘረፉት ቅርሶችም በቁጥርም በይዘትም እንደማይታወቁ የጥናት ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ገዳሙ በተለይ ጉልላቱ ከወርቅ እንደተሰራና ዳሩ ግን ተዘርፎ እንደሄደ በመትኩ አሉሚኒየም መሰል ብረት እንደለበሰ የሚያስርዱ መዛግብትም ይገኛሉ። ይሄንን ገዳም ለማደስ የገዳሙ አስተዳደር ከመመናና ጋር በመተባበር የድሳት ዝግጅት ላይ ይገኛል። እድሳቱን ለማከናወን የሚያስችል ሰነድም በመቶኛ አመቱ የምስረታ ባል ወቅት ርክክቡ ተፈጽሟል። ሆነስ አደረቻቸው ተወጣቻለት። ከንግዲ ወዲ ያለው የሚመናን ነው። ለባታታ ለባታ 35 እና 40 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ህዝብ የለም ማለት ነው። የሚጣነጹ ወጥሻቶችን ተመልከቱ። ንቦሌክት ነው የሚመጡት። ንሳሊ ተምርት ከማን ያመጣ? ሌሎቹ ሌሎቹ ሁሉ ታንጸዋል ለታይካ 100 አመት ሙሉ ንጹህ ያድሱኝ ሳትል ዝም ብላ ስታገለግል የነበረ ሲሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ቢጠየቅ ይሰጣ ወንድም የዚህ ያሉት አንድ ስማግ ወንድም አሜሪካ ብቻ አይደለም የዋታ ልጆች አሉ በአታን ብቻ የሚያውቃት አሜሪካ ልጆች ብቻ አይደለም በአለም ያሉ በካናዳም ስንት መቶ ሺ ልጆች ሰንት ሰዎች አሉ ነገር ግን ቀድሞ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ኮሚቴ በያው ቦታው ተዋክሮ በደም ከተጠየቀ ሆነቱ 100 ሚሊዮን ለወጥላት ይችላል ልጆቹ ይሄ የውቀት ማከር ነው ብዙ መንፈሳውያን ሙህራንን ያፈራ ታላቅ ታሪካዊ ገዳም ነው መንፈሳዊ አገልግሎት ያለ መንፈሳውያን አባቶች አይታሰቡምና ይሄም ጅረት ማፍሰሱን እንዳያቆም ጥረት ማድረግ ማሰብ የዚህ ትውልድ ድርሻ አንደኛ በእመና ሁለተኛ በተክህነት ሶስተኛ ቱሪዝም ሚኒስቴር አራተኛ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደኚህ ሁሉ ተቀናይተው ሁላችንም የምንጭነው አስተዋጽኦና ከመንግስት ካለም አቀፉ ቅድም ማርክቴክቱ እንደቀረበው ከዳታ ሰጪት ጥቅሞችም ከቤተ ክህነትም ከመንግስት ከቱሪዝም ሚኒስቴር የተቀናጀ ድጋፍ ሊሰበሰብ የሚችልበት ሁኔታ ማምብየት ኮሚቴው የተለያዩ ሙሳ ኮሚቴዎችን አዋቅሮ በተለይ የህዝብ ጉንጅነት ስራዎች በሰፊው መቀመጥ መሰራት አለባቸው ቅድም የቀረቡት ነገሮች በዚህ ነገር የሚያስፈልገው ሰው ሁሉ እንዲተባበር ጠይቃለሁ አበሰግናለሁ
የገዳሙን ታሪክ ለማሳው ሳይል ይሄን መራገብር አቀረንላችሁ ወደ ቀጣይ መራገብር እናልፋለን በመጽሐፍ ቅዱስ አስመሮ ወንዶቹ ብቻ ሳይሆኑ እናቶችና እህቶችም የእግዚአብሔር መንግስት እንዳይወርሱ የሚከለክል አንዳች ምክንያት የለም ቀደምት እናቶቻችንንም ዛሬ ያሉት እናቶቻችንንም በንጠቅስ በመግባራቸው እንጂ በጾታቸው ቤተክርስቲያናችን ተጽኖ አሳድራባቸው አታውቅም በቅድስናቸው በንጽህናቸው በቅተው የእግዚአብሔር መንግስ ለመወርስ ተርሰዋል የማብር ቅዱሳን ጥራትና ምርምር ማይከል ስለሴቶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮና የመመናኑ አመለካከት በሚል ርዕስ ህዳር 23 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በማበሩ እንጻ ሶስተኛ ፎቅ ጥናታዊ ጽሑፍ አስተካክተው ነበር በዚህ መራግብራችን በእለቱ የቀረበውን ጥናታዊ ጽሑፍ ለመጋበዝ ዘወደናል አብራችሁን ትቆዩ በድጋሚ ባትፎት ካንፈስራችሁ በተለያዩ ሀገራት የጾታ ኩልነት ለማረጋገጥ ዛሬም ድረስ ሴቶች ላይ የሚደርሱ ግፍና በደሎች እንዳሉ ታምኖባቸው በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ሲነገር ይሰማል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በበኩሏ ስለ ሁለቱም ጾታዎች ኩልነት በቤተክርስቲያን አይን ሴት ልጅ ስላላት መብት አብዝታ ተሰብካለች የሰው ልጅ ግን በህይወት ለምምዱ ጣውረድ ውስጥ የራሱን ህግ በማበጀት ልዩነቶችን ሲፈጥርና ከቤተክርስቲያኗ አስተምሮ ሲያፈነግጥ ይስተዋላል ስለሆነም በሴቶችና በወንዶች መካከል የጎላ ልዩነት ይኖር ዘንድ የግድ አድርጎታል ባሳለፈነው ሳምንት ቅዳሜ ኤዳር 23 2010 ዓመተ ምህረት በማሐበረ ቅዱሳን የጥናትና ምርምር ማዕከል አዘጋጅነት በማሐበሩ አዳራሽ ሁለት ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበዋል የመጀመሪያው ጥናታዊ ጽሑፍ ስለ ሴቶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮና የመእመኑ አመለካከት በሚል ርዕስ በሲስተር አረጎይ ነጨርነት የቀረበ ሲሆን የአማርኛ ስነ ግጥሞች ለዓለምና ለህይወት ያላቸው ሚና የሚል ጥናታዊ ጽሑፍ ደግሞ በአቶ መስፍን መሰለ ቀርቧል ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የማህበር ረቅዱሳን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተመልካቾች ሁለተኛውን ጥናታዊ ጽሑፍ በይደር በማቆየት በሲስተር አረጎይ ነጨርነት የቀረበውን ጥናታዊ ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርባናል ሲስተር አረጎይ ነጨርነት በነገረ መለኮት የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው እንዲሁም በጤናና ምግብ ዋስትና የሥራተ ጾታ ጉዳዮች አማካሪና ነርስ ናቸው በሕክምና ሙያው ውስጥ በአገርና ከአገር ውጪ በርካታ አመታትን በሥራ ሳልፈዋል ለሥራ በተንቀሳቀሱባቸው ቦታዎችና ግዚያት ሁሉ ካገኙአቸው ልምድና ተሞክሮች በመነሳት በተለይ ስለ ሴቶች የቤተክርስቲያን አስተምሮና የመእመኑ አስተሳሰብ ምን እንደሚመስል ሰፊ ጊዜ ሰጥተው በመመራመር አስተማሪና አውነት የሆነውን ሁሉ በጥናታቸው ለማሳየት ሞክረዋል አጥኛዋ ጥናታቸውን ከማቅረባቸው አስቀድመው ሲሰሩባቸው በነበሩባቸው ቦታዎች በሴቶች ላይ የደረሱ አሰቃቂ ጉዳቶችን በጥልቅ ሀዘን አንስተዋል በእነሱ ላይ የሚደርሰው ሲቃይ ሳይንስ በእነሱ መሰቃያት የተነሳ አጠገባቸው ያሉ ሌሎች ሰዎች እንዳይጠየፏቸው በማሰብ የሚያዩት አሳር ብቻ ከሌና በላይ መሆኑን በአይን ማግኘት በስሜት እንባይ ተናነቃቸው በመግለጽ ከሴትነት አንጻር ጉዳዩ የበለጠ እንደሚመለከታቸው አስተዋውሰዋል ነርስ ሆኘ ሰራ በነበረበት ጊዜ አሁን በነባለው ደረጃ ባይሆንም ጥቃት ለምን እንደው ለምሳሌ ይሄ ያልባለድሚ ገብቻ ምክንያት የሚመጣው ፊስቹ ላይ የሚባለው ነገር በሚዲያ ስብሰሙትና ስታዩት በጣም የተለያየ ነገር ነው እና በዛ ምክንያት ልብሳቸው ይቆሽሻል ይሸታል ያንን መስጠት ሌላ ሰው እንዳስጠይፉ የሚሳቀቁትን ስቅት ባይነቻል በጣም በተደጋጋሚ አንዱ ምሳሌ ነው ምንድራችሁ ብዙ አይነት ጥቃቶች አሉ በሚዲያ ሲሰማ ይለያል እኔ በማየት ይሄን ያል የተሰማኝ የሚደርስባቸው እንዴት ነው የሚሆኑት ነህን ሳሰማ ሳወራ ብዙ ጊዜ ስሜታው ይሆናል ይቀርታ እንደው ጉዳያችን ችግራችን እንዴት ይሄ ሊሆን ይገባል ምን እናድርግ ወደ ማለት ሰው ሁሉ እንዲያስብ 
በእለቱ የቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ በሴት እህቶች ላይ ለሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶች በርካታ ነጥቦችን በመንስኤ እናጠቅሷል ከተጠቀሱት ነጥቦች መካከለም ሴት ልጅን በንቀት መመልከት ጥቃትን ከቤተሰብ ጀምሮ ያያዩ ማደግ ሴትን መደብደብ ፍቅርን ይጨምራል የሚል አጉል ልምድ ማያስ አይማኑትን በሽፋንነት መጠቀም ሴቶች ልክ እንደ ባህል ተቀበለው መኖራቸው ከብዙ በጥቂቱ ለሚደርሱ ጥቃቶች በመንስኤነት አካቷቸዋል ከሕግ አንጻርም ቢሆን ሴቶችን የተመለከቱ በርካታ አዋጆች ተቀርጿል እጎች ተደንግጓል ተግባራዊነታቸው ግን ከዚህ ግባ የሚባል እንዳልሆነ ጥናቱ ያትታል በትክክል ይሄንን ጉዳይ መረዳትልና ትክክለኛውን ማወቅ ትክክለኛው ትምህርት የሃይማኖቱ ለሰው እንዲደርስ እና መጀመሪያ ውነት ነው ወይ ብዬ ለማወቅ ነው ውነት እንዳልሆነ ያደረስኩበት ተከክለኛውን ደሞ ማስተማር ስለሚያስፈልግ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለሴቶች ያላት አስተምሮና አማኞች ጋር ያሉ የተዛቡ አመለካከቶችን መለየት በመጽሐፍ ቅዱስ ስለሴቶች የተጻፈውን ከሰዎች አመለካከት ጋር ማነጻጸርና መለየት ለቤተክርስቲያን የሴቶችን አስተዋጽኦ ማሳየት የሃይማኖት አባቶች ስለሴቶች ያላቸውን አመለካከት መረዳትና የውሳኔ ሐሳብ ማስቀመጥ የሚሉት የሲስተር ሐረግወይን ቸርነት ጥናታዊ ጽሑፍ አላማዎች ናቸው ቅድስ ቤተክርስቲያን ስለሰው ልጅ ወይም ደግሞ ስለ አዳም እና ይሁን እኩልነት አውጃለች ተሰብካለችም ገላቲያ 3 28 ወንድም ሴትም ባሪያም ጨዋም የለም በክርስቶስ አንድ ናቸው ነው የሚለው እዲህ ከሁለት ሺ ከዛ በፊትም በተለያዩ ነቢያት ስለ ኩልነት አውርተዋል ይሄ ግን የጳውሎስ መልእክት የሚያሳየው የወንድና ሴትን እኩልነት ነው ከዛ በአሁን በጢሞቴዎስ ዛላ ለታየው በሚታየው ቁጥር ሴት ዲያቆናዊት እንደምትሆን ያስረዳን እንግዲህ በፈታነቀስ ምራፍ 8 ውስጥ ሴት ዲያቆናዊነት መሾ በሚል ዝርዝሩ ገብቷል እና በመስራቅ ቤተክርስቲያን ወንድና ሴት በኩልነት እንደሚታዩ ነው ያገኙዋቸው መረጃዎች በሙሉ የወንድና የሴት ኩልነትና ተደጋጋፊነት ቅዱስነት በሚያስብ ነኝ ሃይማኖት አባቶች ቅዱስ ከለመንቶስ ቅዱስ ቀርሎስ ቅዱስ ዮሐንስ አፉ ሁሉ ስለ ወንድና ስለ ሴት ኩልነት አወሰተዋል ከዛ አሁንም በሰነድ በመስራቅና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው የመጀመሪያይቱ ቤተክርስቲያን የሴት ቤት ነበርች ቤተክርስቲያን ደግሞ አንቺ ነው የምትባለው አይደል አንተ ሲባል ተሰምተው ቅድስት በሄድ አሃቲ ግዕዝ ግዙም አንቺ ግን አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን በሴትነት ነው የተገለጸው ቤተክርስቲያን እና የተለያዩ ምንጮች ውስጥም የተለያዩ ሆራን በሰፈርቱም እና ማርያም የመጀመሪያው ሴት የዮሐንስ እናት እሷ ቤት ነበር የመጨረሻው ራት የተበላበት ቤት ነበር የሴቶች ሚና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በትልቁ ይነሳል አላፊነትን በሚገባ የመወጣቱ ነገርም በዛው ልክ አሁንም ድረስ እንደቀጠለ ይገኛል የሴቶች ሚና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም 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 ሰፊ ነው በፊትም አሁንም ያ ይታያል ወይ ነው አንዱ ጥያቄ በተለያየ ጥያቄ ጠይቂ ያገኙት መልስ አለ እንግዲህ ንግስት ሳባ አንድ አምልኮ ነው ወደ ኢትዮጵያ ያመጣች ሴት ናት ከ3000 አመት በፊት በህንደቄ ጊዜ ደግሞ ክርስቲና ወደ ኢትዮጵያ ባለሙያ ነው እርግጥ ያመጣው ግን በሷ አገዛስር የነበረ ነው እቴጌ አህዮዋ ወይም ሶፊያም ተባል አለች ያብርሃና ያጽፋ እናት ከህነት በኢትዮጵያ እንዲጀመር በአራተኛው ክፍለ ዘመን እጅ ገረዳች ሴት ነች እና የኢትዮጵያውያን ኤፒስኮፖሳት ሲመት ለብዙ አመታት ሳይሳካ ቀርቶ የተሳካው በሴቷ መሪ በንግስት ዘውዲቱ ጊዜ ነው የሃይማኖታዊ ጽፈቶችና ህንጻ ቤተክርስቲያንን በተመለከተ 
የሁሉ በዝርዝር ለመሄድ ጊዜ አይበቃም ቅዱስ መስቀል ክብራ ለኒ ሀዲያ ንግስ ተጌምን ተዋብ ተጌጣይቱ ተጌመነን በክርስቲያን አሳንሰዋል አሳድሰዋል ጽሁፎች ወደ እዝ እንዲተረጎሙ በገንዘብ ረተዋል አክሱም ጽላተ ሙሴ ያረፈው እቴጌመነን ባሰሩት በክርስቲያን ውስጥ ሃይ ይሄ ሁሉ መቸም አጋጣሚ ሆነ በዛ ላጋጣሚነት በጣም በዛ ሃይማኖታዊ ትምርትን በተመለከተ እዚ ላይ ብዙ የሉም ግን ሃይማኖቱ ትምህርት ውስጥ የሴቱ ተሳትፎ እጅግም በነበረበት ሁኔታ እንኳን ማወይ ገላነሽ ከ50 አመት በላይ እንዳስተማሩና ብዙ ብዙ ሊቀውንት እንደ እንዳውጡ ይነገርላቸዋል የሲስተር አረጋዊ ንቸርነት ጥናታዊ ጽሁፍ ግኝት እንደሚያትተው ወንድና ሴት እኩላል ተፈጠሩን በሚሎ መጠይቅ 82 በመቶ የሚሆኑ ሴቶች እኩላል ተፈጠሩን ባይ ሲሆኑ 18 በመቶ የሚሆኑት ወንዶችም ተመሳሳይ ምላሽ የሰጡ ናቸው ጸበለስን በመብላት እርግማን ተፈቋል ያሉ ሲኖሩ እርግማኑ አሁንም ድረስ አለ የሚሉም ተገኝተዋል ከነዚህም ውስጥ በቁጥር የሚበዙት ሴቶች መሆናቸው ታውቋል ሴት አዳምን ስላሳተቹ አናሳዋናልች በማለት ሴት ልጅ ጸበል መቅዳት እምነት ሰዳት ችልመ ብለው የሚያምኑን ተገኝተዋል ይበንድ እንዳለ ሴት በወራ አበባ ጊዜ ቤተክርስቲያናት ተግባ የተቀደሱ ገርላትን ንዋያ ቅድሳትን ማተንካ ምክንያት ንጽህና ይጎላቸዋል ያሉ ብዛት ያላቸው መሆናቸውን ጥናታዊ ጽሁፉ ደርሶባቸዋል ይሁን እንጂ የጥናቱ ባለቤት የሆኑት ሲስተር ሐረጎይ ንቸርነት የሚከተለው ምላሽ ሰጥቷል ወደ ሰው ግኝት ሲሄድ ወንድና ሴት እኩላል ተፈጠሩም ከሚሉት ውስጥ ከመቶ ሴቶች 82 ከመቶ ወንዶች 18 ኩላል ተፈጠሩ ብለዋል ጸበለስን በመብላት እርግማኑ ተሰርዟል የሚሉ ሲኖሩ አሁንም አለ የሚሉ አሉ ከዛ ውስጥ ሴቶች ቁጥር ይበዛል አብዛኞቹ ሴቶች ሴት ወይ ስትፈጠር ወይንም አዳምን አስታ ስላሳተቹ ጸበለስን ስላስበላቹ አናሳ ሆናለች ይላሉ ሴት ተበል መቅዳት እንደ ከቦታ መውሰድ እንደ ሌለባት ያስባሉ ሴት ርኩስ ነች የሚል ነው አንዱ ምክንያቱ ሴት በወራ አበባ ጊዜ በክርስቲያን አትግባ ያሉ ብዙ ናቸው ከተሰጡት ምክንያቶች ደግሞ ንጽህና ይጎላቸዋል ርኩሶች ናቸው የሚል ነበር የተቀደሱ መጽሐፍትን ታምረማርያም ገድላት ነይ ማንበብ የለባቸው በተለይ በወራ አበባቸው ጊዜ ግን አንድም ሰው መጽሐፍን ማንበብ የለባቸው ያለ ሰው የለም ሲስተር አረጎይን ጥናታዊ ጽሁፋቸውን ካቀረው በኋላ ምእመኑ አከራካሪ ምላሽ የምሹና በሳል ጥያቄዎችን አንስተው ለሁሉም ጥያቄዎች ከመድረክ መስ ተሰጥቶባቸዋል የመምረጥ የመመረጥ መብት የተከፈረው መቷ መጥቶ ባላል ሁሉ በመራዋለ በጣም አጭር ነው ሴቶች በጣም ይበደላሉ ይጨቆናሉ በሕገ መንግስታቸው ጭምር ከጣት ባሎፈረ ጀንገር ማግራፊያ ማግራፊ እንዲቻልበት መብ ለወንዶች የተሰጠበት ዘመን ሁሉ ነበር በቅር አሁን ነው የለወጡ ሲመጡት እና ከዛ አንጻር ይሄ አጀንዳ የነሱ ነበር አጀንዳውንም ይዘው ብዙ ስለሰሩበት ዛሬ ይደረሱበት ስኬት ላይ ደርሷል ችግሮችን ስቲል ያልተቀረጹ ብዙ ችግሮች አሉ ግን ብዙ ደክመው አሁን ያሉበት ደረጃ ላይ ደርሷል እኛ ጋር አይቴ ችግር አለ ወይ መቶ አመታቸው ነው ምዕራቦቹ ተከተሉ እኛቆ እኔ ራሱ የመርምሬ መነሻ ከዛላ ያቆም ነው ተነሳቡት ከነሱ ሁለትና 300 አመት ቀድሞ የጾታ ኩልነትን ያወሳ ኢትዮ እንደውን ቀዳሜናት ኢትዮጵያ ኃይላን ሙሉ እንትኔ ርእሲ መነሻ ከምን አንጻር ነው ይሄ እኩል የሚለው ወርድ ለኔ በጣም ይብራራል እኩልነት ማለት አንድ አይነት ማለት አይደለም ኢኩዋል በት ዲፈረንት እኩል ለመሆን ሴቶች ወንድ የሚሰራውን ሁሉ መስራት አለበት እሱ የመዝሃቡ ነው የኔ አይደለም የራሳችን የምንሰራው ስራ የተመደበን ስራ ተፈላጊና ትክክል ነው እኩል ዋጋ ይሰጠው ነው እንጂ 
አንድ አይነት ስራ መስር ኩንታል መሸከም የለብኝም ከሆነ ሁሉ ለመሆን አርግፈው ይውለዳ ያ ከሆነ ሁሉ የሚያደርጉ በምን ሰራው ስራ በእኛ ወዳደር ሴቶችን በልካ እና እኩል የሚለው በሰውነት በተቃቀስኳቸው የባነበብኳቸው በተነገረኝ በሰውነት ነው እኩልነታቸው እንጂ በሚሰሩ ስራ በአካላዊ ጉልበትም አይደለም በትግስት ብዙ በሴቶች እንደምታገሱት በመታገስም አይደለም በፍጥረታችን ባወጣ ተጣጣራችን እኩል ነንና ኢኳል ባት ዲፈረንት ሚለው የሚደጽልኝ ይመስለኛል ያላየ ነው ያላወቅ ነው ነገር በሀገራችን አለ ያን እና ምን እንችላለን እኔ ማክ ቅርብ ቀን ሳነብ የማገኛቸው የጦር መሪ የጦር አዋጊ ሁሉ ሴቶቻችን ነበሩ እናናወራቸው በትክክል ታሪክም ያልነገረን ግን ሰዎች በተባራሪ የነገሩ ማለት እና ጉድለት የለውም ባህላችን ብሎ ማለት ትንሽ ስተት ያለው ይመስለኛል ለኔ ቀድም ንግስ ተሳባ እና አነሳን ግን ዘራችን እኮ ምን ቆጥሮ በሰለሞን ነው በንግስ ተሳባ እኮ አንደኝ ሰለሞን እስራኤላዊ ነው ኦ ንግስ ተሳባ ኢትዮጵያ ይንት ብለና ያመን መሪዎቻችን ሲቆጥሩ ያመሩት በሰለሞን ነው በመሬት ርስት ጊዜ በሴት ርስት ቆጥሮ መካፈል በአማራው በትግራይ አካባቢ ይቻል ነበር ስልጣን ሲሆን ግን ሴቶቹን የሚያገል ነገር ነበር ፌሚኒዝም እንዴት ያልካ ከለኛ ወይ ፍሪአክሽን ነው የሴቶችን መብት ለማስከበር አንድ አንድ አሁን ሴቶች በስራ ደብተ ላይ መንገድ አገኛቸው አለ ፌሚኒስት የሚባሉት ወይም ደግሞ የፌሚኒዝም ንስራይነት እንደሆነ ነገር ይቀርባል መሰል እና ማርኛ ትርጓሜ እና ፌሚኒዝም ተከለኛ ወይ ፍሪአክሽን ነው የሴቶችን መብት ለማስከበር የሚለው በፌሚኒዝም ይፈታል ሰማቸዋለሁ ሲሉ ያነበብኩበትም ጊዜ አለ መልሶ ቤተክርስቲያን ነው ያለው ብዬ ነው ቤተክርስቲያን ጋማ ተኩረው እና ከፌሚኒዝም ይልቅ ቤተክርስቲያንን አይደል ደም እንሰማው እና ደግሞ ለምን እንደነው የኢትዮጵያ حزب አብዛኛው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነው ጣና የመፍጠር አቅም አላት ቤተክርስቲያኒቱ የኦርቶዶክስ አማኞች ተቀየሩ ማለት እንደው ከትንሽ ኤግዛጀሬሽን ጋር ኢትዮጵያ ተቀየረሽ ማለት ነው የሚል እምነት አለ በብዙ ነገር በብዙ ነገር አንድ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አንድ ወቅት ላይ መድረክ ላይ ያየ ነው ነገር የችግራችን ምንጭ እሱ ነው ሴቶቹ ድላ መደብደብ ስለሚፈልጉ የፍቅር መገለጫ ስለአሮበት ብሎ ጥያቄ ማቅረብና ሌላው መደምሰስ ትክክል አይመስልኝ እኛ የ gender training የጾታው የጥቃት ትምህርት 30 40 ሰዎች ያደረገን እኮ ለብዙ አመት ሰራን ጣባል አለም ለውጣ ሳይቷል በቤተክርስቲያን ሄዶ ቤተክርስቲያን ካህናቱ የቤተክርስቲያን አባቶች አብረውን ሁሉ የተሳተፉ ውጤት ታይቷል ማስተማር ደረጃ ቢደረስ እና ደግሞ ልክ እታች ጥቃቱ የደረሰበት ጋ ሆነ ይሄ እኮ ልክ አይደለም ቤተክርስቲያንም አትፈቅድም ከሚለው ይበልጥ ወደ ኋላ ሄዶ በጭራሽ ጥቃት ሊደርስባቸው አይገባም እኩል ናቸው በሰውነታቸው እና ስለ ሴቶች ያለው ግንዛቤ በመእመኑ ዘንድ እስከ ዛሬ ካለው እጅግ እንዲልቅ ያስፈልጋል ጊዜ ይፈጃል እና ያ ሊሆን እንዲችል ነው አሁን የዚህ የጥናቱ ያለቀው ጥናት አስተሳሰብና አከሃድ የታደሙት ተሳታፊዎች ሐሳብ አስተያየቶቻቸውንም ሰጥቷል ሴቶችን የበታች አርጎ የማየት አስተሳሰብ አሁንም ድረስ መኖሩን በክርስትና አምነት ሴትና ወንድ እኩል መሆናቸውንና ሴት የበታች ወንድ የበላይ ከመዓለት አስቀድሞ መታየት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉና የመሳሰሉ ሐሳቦች ተነስተዋል ሴቶችን የየበት ቻርጎ የማይት አስተሳሰባ ደግሞ የሚገርሙ አስተሳሰቡ ቀድሞ እንዳታው ሲስተም እንዳቀረበችው ሴቶቹ ራሱ አምነውት የየበታች ነን ብለው ተቀብለውት እንዲኖሩ የሚያደርግ ድረስ የደረሰ አስተሳሰብ ይሄን መቅረፍ አለ ይሄ በጣም መቅረፍ ያለበት ነገር ወደ ሃይማኖቱ ስንመጣ እግዚአብሔር አምላክ ወንድና ሴትን እኩል አርጉን ይፈጥር ወንድና ሴት እኩል ናቸው በሰውነታቸው ነገር ግን ምን እንደሚለው division of work ነው ያለው የሥራ ክፍፍል ነው ያለው ወልዶ አጥብቶ የማሳደግ ሥራ የሴት ነው በተፈጠሩም እግዚአብሔር ይሰጣቸው 
በመጽሐፍ ቅዱስም እንደምናው የመስፈክን የማገልገልን የመቀደስን ስራ ለወንድ ሰጥቷል እግዚአብሔር ግን የስራ ክፍፍል ማን ወሩ አንደኛው ነው ይበላ አንደኛው ነው ቤታች አያደርክ በነገረ ደነት ላይ ደሞ የማንድር ሻይ ይበልጣ ብለስ እና ስለዚህ ሊድር ሻይ ይበልጣ ከዚህ ውጪ የኛ ቤተክርስቲያን ልጅ መልሳችን በርግጠኝነት ማለት እንግል ማርያምን ከፊት አስቀድመ ክርስቶስን ወልዳለሽ ክርስቶስ ስላንተም ኮል ስላንተ ተሰቅሏል ተነስቷል አድኗል ከሞት ወደ ህይወት መልሷል ይያለች እየሰበከች የበድንግል ማርያም የኔን ስጋ ነስቷል ይያል እየሰበከ እንደገና ሲይ ተዚጋ የበታችን ስሜት ይሰብካል የኔ የግለሰብ አስተሳይ አስተያየት ወይ ማስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ቅዱስ መጽሐፍ ስለ ሴቶች ተገዢነት ያነሳው ትጨቆን ትደብደብ ለማለት አይደለም በርግጥ የወንዶች የበላይነት አለ ይሄን ሰዎች በራሳቸው ጊዜ የፈጠሩትና ያራበሩት እንጂ ቤተክርስቲያን አላለችም አስተምሩ አማይደለም ከመመኑ የተሰጡ ሐሳቦች ናቸው ሴት ለባሏ ትገዛ ሲ መገዛት ማማጠረል ስብንዋን ጥታ ተረገጥ ትገረፍ ትደብደብ ማጠረል ያው መጽሐፍ ላይ ስለጠ መጽሐፍ ለገጽና ባይጠንቀቅ ለትርጓሜ ነው የሚጠንቀቅ አራተኛ ቅዱስ መጻፈው የጾታ ትምርትን በስብከት መልክ ማካተት መንፈሳውያን ኮሌጆች በካሪ ኩለሞቻቸው ጾታን የተመለከቱ ርሰ ጉዳዮችን እንዲያካትቱ ማስቻል በያጥቢያው በስብከት መልክ እንዲሰጥ ማድረግ የችግሩን ግዝፈት ከመቀነስ ፈጽሞ እስከማጥፋት የሚያስችሉ ናቸውና አጥኛ በጥናታቸው ለተነሱ ችግሮች በመፍትሄነት አስቀምጠዋቸዋል በመጨረሻም በለቱ የቀረበው ጥናት የቤተክርስቲያንን አስተምሮ የሚያጎላ በማህበራዊ ጉዳዮቻችን ውስጥ የሚታዩት ነገሮች ሃይማኖታዊ መልክ ይዘው እንዲቀርቡ ያስቻለ ጥናት መሆኑን ገልጸው ለእለቱ አጠቃላይ ቆይታ ማጠቃለያ ሰጥቷል የመራሃ ግብሩ አዋያይ የነበሩት መምህርት ኤልሳቤት የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳያቾቹን ውስጥ የሚታዩት ነገሮች ሃይማኖታዊ መልካቸው ለይቶ ለማሳየት የተደረጉ ጥረቶች ናቸውና ጥሩ ናቸው ሲስተር ሀረጋዊን ላይ የተወሰኑ ነጥቦችን ማንሳት ፈልጋለሁ እንደ ማጠቃለያ ሁላችሁ ምዛችሁት እንድትሄዱ መፈልገው ነገር ሴቶች ወንዶችም በአፈጣጣራቸው እኩል ናቸው የሚለው ነገር አንስተናል በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተገለጸው ሴትም ወንድም በእግዚአብሔር አምሳል እንደተፈጠሩ ዘፈጥረት ላይ ምናገኘው ነገር ነው ያፈጣጠር ሚስጥራቸውንም አባቶች ሲተነትኑ የሚነግሩ ነገር አለ ካፍ ብሎ ከጭንቅላት አጥንት ወይም ዝቅ ብሎ ከግራ አጥንት አልፈጠራትም ከጎን አጥንት ነው የፈጠራት ምክንያቱም አንቺ እኔ በታችንሽ ወይም የበላይነሽም ቢል ነገር እንዳያመጣ የሚል ትርጓሜ የሚሰጡናል አጠቃላይ ፍጥረታቸውም ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጠራቸው የሚል ነገር ነው የሚነግረን በአገልግሎት ላይ سنመጣ ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉም እንደ እየጸጋው ያገልግል እንደተባለ ለሴቶች የተመደቡ አገልግሎቶች አሉ ለወንዶች የተሰጡ አገልግሎቶች አሉ እነዚህን አገልግሎቶች በሚገባ ባገልግልና ከቤተክርስቲያን ሩፋት ለማግኘት በቤተክርስቲያን ውስጥም ዘወትር سنመላለስ ልናገኝ የምንገባቸው ነገሮች እንድናገኝነውና ይሄንን እንደ ወንዶች የሚያረጉት ነገር ሁሉ ሴቶች ያድርጉ በሚል መልኩ እንዳትይዙ ታደራላለሁ ዋና ሊባል የተፈለገው ነገር በተገባላቸው በተቀመጠላቸው አገልግሎት ውስጥ እንዳይሳተፉ ከቤተክርስቲያን አስተምህሮት ውጪ የሆኑ አመለካከቶችን ግን በጋራ መቅረፍ እንቻል ምክንያቱም እነዚህ የተሳሳቱ አመለካከቶች የቤተክርስቲያኒቱ አስተምህሮ ሳይሆኑ ቢቀሩም ነገር ግን አንድ አንድ ሰዎች ሁሉንም ማለት ይቸግረኛል ሽፋን የሚያረጉት ሃይማኖቱን ነውና ያንን እንድንለይ ነው የሰዎች ስህተት በሃይማኖት ሽፋን ተشافኖ ሲቀርብልን አይደለም ልክ አይደለም ብለን መቃወም የምንችልበትን መንገድ ነው የተሰጠን መጽሐፍ ቅዱሱ ምን ይላል ቤተክርስቲያናችን ይሄንን እንዴት ተሰብካለች በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ሰዎች ያላችሁ አመለካከት ምን አይነት ነው የሚለው ነገር አጽነታለን እንዚህ ይገባል በተለይ እነዚህ የባህላዊ የሆኑ አስተሳሰቦችን መልካም ያልሆኑ ባህላዊ አስተሳሰቦች ሴቶችን ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይቀርቡ ብዙ እንቅፋት እየሆኑ ነውና እነዚህ ነገሮች ለይቶ ማወቅ በሲስተር በተሰጠው አስተያይት ወይም እንደ ሪኮመንዴሽን በቀረበው ነገር ስርዓተ ትምርት ውስጥ ማካተት በስብከቶች ውስጥ እነዚህን ነገሮች አጉልቶ ማሳየት በጣም አስፈላጊ ነው በጣም ከባድ አላፊነት ነው እንደውም ወንዶች ላይ ተጣለው ኮ በቤተክርስቲያን ሴት ለባሏ ትገዛለት ነው ወንድ ግን ይውደዳት ነው 
መውደድ በጣም ከባድ አላፊነት ነው ሊያውም ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት እንግዲህ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንዴት እንደወደዳት የሚያውቅ ሰው ሁሉ ባሎች ለሚስቶቻቸው ምን አይነት ፍቅር ሊኖራቸው እንደሚገባ በፍቅር ውስጥ ጣብ የለም በፍቅር ውስጥ መናናቅ የለም በፍቅር ውስጥ ክፋት የለም ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ይሄንን መናናቅን መጣላትን መደባደብን አትሰምክምና ይሄንን የቤተክርስቲያን አስተምሮ አጽነተን ለኔዚ ይገባል ምሳሌ 31 ላይ ያለውን ምዕራፍ ማን ነው ቁጥር 10 ላይ ብቻ ያለውን ነገር ልበልላችሁና ይሄንን ላጠቃል ልባም ሴትን ማን ሊያገኛት ይችላል ዋጋዋ ከቀይ እንቆ እጅግ ይበልጣል የባሏ ልብ ይታመንባታል ምርኮም አይጎርልባትም እድሚዋን ሙሉ መልካም ታደርጋለች ክፉም አታደርግ ሚለናል ስለዚህ መልካም ሴት ሁሉ ለቤተሰባ መሰረት ወደ ስር ስትሄዱም ብዙ ምታገኙት ነገር አለ ልጆችን በማሳደግ ቤተሰባን በመንከባከብ ለባሏ መከታ በመሆን ለታደርግ የምትችለውን አስተዋጽኦ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል ቤተክርስቲያናችንም አስተምሮቷ ይሄው ነው